Så er det tid til tips på værkstedet. Og det er mig, der filmer. Og du kan altid lige abonnere på YouTube, hvis, hvis du vil se flere fede videoer. Eller like som på Facebook. Der kan du også stille os nogle spørgsmål. Øhm, I dag er der omkring den her Cessna flyver igen. Og det er jo mine flyvesalender, der ikke, der ikke skinner ordentligt igennem. Fordi at, som man kan se hernede, så øh, tager jeg så lige øh, vingene af. Så, så, øh, så gik det altså ud over halerådet og højderådet. Ja, det er der var simpelthen et træ i vejen, så det knak. Øh, man kan man heldigvis få dele til de små flyver her, så, øh, så det skal vi prøve, som vi ikke kan fikse. For at, at få det her hale- og højderåd af, så skal man altså være lidt forsigtig. Man skal bruge en, øh, man skal bruge en hobbykniv, og så skal man bruge noget lim, og det skal være lim specielt til øh, skum og flamingo. Man må altså ikke bruge almindelig sekundlim hernede i, så går det altså helt galt. Øh, man kan bruge noget kontaktlim eller, eller lignende, det, det er helt okay. Jeg ser jo lidt, de ser sådan her ud. Og de er til at finde inde på vores hjemmeside, under, under dele til flyveren. Og øh, de sidder egentlig, de sidder egentlig sådan presset ned i hinanden. Men lad mig lige prøve at vise dig, hvad man, man nemmest får hale og højde og af. Og man skal altså være lidt forsigtig, så det er altså præget ansvar. Først så starter jeg med lige at, at bare hive, at hive halen sådan af hele vejen henover. Så kan man sådan se, hvordan der vil ledes, at, at det sidder fast dernede i. Øh, altså ikke noget med at flå det fra hinanden forsigtigt. Forsigtigt træk, det, forsigtigt træk det fra hinanden øh, Så kan man se Her ved øh, øh, Højderordet Der er det ligesom limet sammen Så der skal man lige med en lille hobbykniv skære ned i limen Sådan der Så man kan få, så man kan få halen af Og så, så skærer man hobbykniven langs Rundt med vingen hernede Sådan der Sådan der. Og så kan man lige med en hobbykniv med et, med et længere blad. Vi kan jo bare lige, øh, kan lige have åbnet den her roller her. Så lige kan poppe den ud. Og så hobbykniv med det lange blad, den kan man lige køre ind under hele vingen. Jeg kan godt sådan fornemme, hvor det er limet sammen herinde. Så skal man forsigtigt passe på sine fingre. Og så køre kniven langs højderordet. Så man til sidst bare lige kan, kan brække det af, sådan der. Og så skal man lige med hoppekniven lige rense godt af hernede. Så der er plads, at man kan lime den nye vinge på. Sådan der. Og så skal jeg lige bruge en ligekæde skruetrækker, fordi man kan det er svært at få med på videoen, det, 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 vil jeg, det vil jeg medgive, men man skal altså lige hernede, der, der er sådan en, en trekant, der er skåret ud, som, som fixerer halerord, det skal man ligesom ikke grave ud. Man kan godt sådan fornemme, når man sidder med det, hvor det er limet fast. Hernede, ja, man skal passe på, at man ikke knækker kroppen, det vil være, det vil være ærgerligt, så man skal lige forsigtig med en, med en lige kære skruetræ, lige grave ud. Sådan der. Så skal jeg lidt mere fri med med den anden kniv sådan der og så skal jeg faktisk lige sådan der grave lidt mere ud med så jeg så ser lidt drabeligt ud så tror jeg lige, at med min spidstang, der vil, vil jeg lige se, om jeg ikke kan nappe det sidste ud hernede. Så. Så er der ligesom sådan en, så er der ligesom sådan en sliske her, jeg har lavet. Og den sliske, den skal nemlig passe ned den sliske, der er her i bunden af vingen, så jeg kan lige prøve at montere den først. Her en gang. Og den hopper lige så fint ned i. Der kan man lige se på halerod også, hvor katten gjorde det. Åh, oh, bare går vi alt mit kaos. Det var der. Der er ligesom også to slisker her, så jeg skal først have skåret det øverste af halen her væk, og så lige have lavet de to slisker, der er her i, i halen også. Og den ene sidder øh, faktisk her i, i højderordet, så jeg mangler lige den, den forreste sliske hernede. Så jeg starter lige med en hobbykniv og kører hen langs kanten af højderordet, hvor det er lige i. Vi kører på tværs også, så kan jeg lige nappe den op, så den lige kan skulle trække. Så. 
der fulgte, der fulgte slisten faktisk med op, så nu er vi egentlig klar til at lime det i. Og I må altså ikke bruge almindelig sekundlim, så man skal bruge noget lim specielt beregnet til skum, eller så smelter det faktisk. Det her lim, det er sådan noget skum lim, man kan også bruge, man kan også bruge noget, noget kontaktlim eller lignende, så jeg giver den bare lige en lille bitte smule lim rundt i kanterne. Og trykker først højt ordet, hvis ikke det Og så er det altså halo ordet. Sådan der. Og så skal jeg lige sørge for, at den her arm her, den sidder godt. Der er sådan et hul her i siden, hvor den sidder, skal sidde ud af. Den skal altså lige sidde fint ud af, og så skubber jeg lige højt ordet på plads. Og så trykker jeg det lige sammen et øjeblik til limen den tørre, og det er jo alt efter noget lige man bruger Men noget almindelig UH eller kontaktlim eller det ligner er rigtig godt Så skal jeg bare lige de her øjer klemme sammen igen Sådan der Så er det ordentligt fast Ja, det skal bare lige have lov at tørre 5 minutter mere tror jeg Så så har vi skiftet hale og højt ro på flyveren Vi kan på på vingen igen Mangler jeg kun lige øh, jul og lige klikke dem på Og så, så er vi jo flyvende igen 